வெல்கம் டு ஆல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டுவெல்த்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சாப்டர் எயிட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் மேனிப்புலேஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ண போகிறோம் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நமக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு ஐடியா இருக்கணும் சரி ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்கள் இப்போது ஏ அப்படிங்கிறது இங்கே வேரியபிள் ஸோ கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது நான் ஏக்கு கொடுத்துருக்கூடிய இன்புட் இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற வேர்டை நான் என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ பாருங்கள் இதை தான் நம்ம ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போது ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா என்னென்னா லெட்டர்ஸ் ஒரு வேர்டு குரூப் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இல்லை செட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இல்லை கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அதை தான் நம்ம ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் நிறையா லெட்டர்ஸ் சேர்ந்தது தான் ஒரு வேர்டு இப்போ உங்கள் நேம் என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ ஒரு சிட்டியினுடைய நேம் சொன்னிங்கன்னா அதை ஸ்ட்ரிங்குன்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்போது ஒரு வேர்டு ஒரு லெட்டர்ஸ் இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நம்ம பைத்தானில் இப்போது ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம எப்படி பைத்தானில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் எப்படி நம்ம வந்து கொடுத்தா இந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நீங்கள் டபுள் கோர்ஸில் கொடுக்கணும் இல்லைனா சிங்கிள் கோர்ஸ் இல்லைனா ட்ரிபிள் கோர்ஸில் கொடுக்கலாம் இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சிங்கிள் கோர்ஸ்க்குள்ள இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ சிங்கிள் கோர்ஸ்க்குள்ள என்ன வேர்டு நீங்கள் கொடுத்தாலும் இதை பைத்தான் என்னவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கும் இப்போது ஏங்கிறது வேரியபிள் இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போது இந்த ஏவில் தான் இந்த கம்ப்யூட்டருங்கிற வேர்டு எனக்கு என்ன ஆக போகுதுன்னா ஸ்டோர் ஆக போகுது அப்போ இந்த ஏவனை என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா என்ன டைப் ஆஃப் வேரியபிள் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள் ஸோ ஏ எந்த வகையை சார்ந்தது அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் டேட்டா டைப்பை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ பாருங்கள் இப்போது சிங்கிள் கோர்ஸ்லேயும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ கொடுத்துட்டு நீங்கள் பிரிண்டில் வந்து ஏ அப்படின்னு கொடுத்து நீங்கள் ரன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன அவுட் புட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே என்ன கொடுத்தீங்களோ அது அப்படியே அவுட் புட்டாக கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டபுள் கோட்ஸில் கூட கொடுக்கலாம் இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்து கொடுத்துட்டு அதுலேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா கம்ப்யூட்டர்னு கொடுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சேம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் அடுத்ததாக இதை ட்ரிபிள் கோட்ஸில் கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ட்ரிபிள் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போது ரன் பண்ணுங்கள் இப்போயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது ஆன்சராக கிடைக்கும் அப்போது இதில் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற வேர்டு தான் ஸ்ட்ரிங்கு அந்த ஸ்ட்ரிங்கை நீங்கள் சிங்கிள் கோட்ஸ்லேயோ இல்லை டபுள் கோட்ஸ்லேயோ இல்லை ட்ரிபிள் கோட்ஸ்லேயோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்ட்ரிங்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கும் நான் எந்த கோட்டுமே கொடுக்காம இப்போ நான் டைரெக்டாக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஏ ஈக்குவல் டு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு ஜஸ்ட் நான் சிம்பிளாக கொடுத்தேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு எரர் காமிக்கும் சரிங்களா அங்கே பாருங்கள் எரர் காமிக்கும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பைத்தானில் ஒரு வேரியபிளுக்கு ஸ்ட்ரிங்கை இன்புட்டாக கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதை கோட்டுக்குள்ளே தான் நம்ம கொடுக்கணும் சிங்கிள் கோட்ஸ் ஆர் டபுள் கோட்ஸ் இல்லை ட்ரிபிள் கோட்ஸ்குள்ளே தான் நம்ம கொடுக்கணும் சரிங்களா இப்போ ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா என்னென்ன ஒரு ஐடியா கிடைக்குதுங்களா சிம்பிளாக ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா என்ன ஒரு வேர்டு அவ்வளோதான் அந்த வேர்டை நீங்கள் பைத்தானில் ஹேண்டில் பண்ணும்போது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிக்கணும் சிங்கிள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸ் ஆர் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணிக்கணும் ஒரு மெமரிக்குள்ளேயோ ஒரு வேரியபிள்குள்ளேயோ ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா சரி இப்போ புக்கில் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஸோ பாருங்கள் ஸ்ட்ரிங் ஈஸியாக டேட்டா டைப் இன் பைத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ டேட்டா டைப் அப்படி தான் என்ன இன்டீஜர் ஃப்ளோட்டு கேரக்டர் இதெல்லாம் நம்ம லெவன்த்தில் சி ப்ளஸில் படிச்சுருப்போம் இதெல்லாம் என்னது டேட்டா டைப்
அப்போ டேட்டா டைப் அப்படின்னாலே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நமக்கு மெமரி க்ரியேட் பண்ணி அந்த மெமரிக்குள்ள வேல்யூ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ இந்த லைன் ஒர்க் ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டேட்டா டைப் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ நமக்கு ஃபோர் பைட்டில் நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மெமரி கிரியேட் ஆகிடும் அந்த மெமரிக்கு நம்ம என்ன நேம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஏன் கொடுக்குறோம் அப்போ இந்த மெமரியுடைய நேம் வந்து நம்ம வேரியபிள்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த மெமரிக்குள்ளே உங்களுக்கு என்ன ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா டென் அப்படிங்கிற வேல்யூ உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகும் அப்போ இந்த இடத்துல இன்டீஜர் அப்படிங்கிறது என்ன சார் பண்ணுது இதை தான் டேட்டா டைப்னு சொல்கிறோம் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மெமரி க்ரியேட் பண்ணும் ஃபோர் பைட்டுக்கு அந்த மெமரிக்குள்ளே பர்டிகுலர் வேல்யூ மட்டும் தான் அலோவ் பண்ணும் என்னது பர்டிகுலர் வேல்யூனா என்னது டென் அப்படிங்கிற ரவுண்டட் வேல்யூ ரவுண்டட் வேல்யூ எதை வேணாலும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் டெசிமல் வேல்யூ இன்டீஜர் மெமரிக்கில் என்ன பண்ண முடியாது ஸ்டோர் பண்ண முடியாது அப்போ டேட்டா டைப் அப்படின்னாலே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒர்க்காக தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஒன்று மெமரி க்ரியேட் பண்ணுது இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பர்டிகுலர் வேல்யூவை அலோவ் பண்ணுது சரிங்களா ஒரு ஐடியா கிடைக்குதுங்களா அப்போ ஸ்ட்ரிங் ஈஸியாக டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அது நமக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு மெமரி க்ரியேட் பண்ணி உள்ளே நம்ம வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்தது ஸ்ட்ரிங் இஸ் யூஸ்டு டு ஹேண்டில் அரே ஆஃப் கேரக்டர் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அது என்ன சார் அரே ஆஃப் கேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது குரூப் ஆஃப் கேரக்டர் செட் ஆஃப் கேரக்டர் அதை தான் நம்ம இந்த இடத்துல அரே ஆஃப் கேரக்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அரே ஆஃப் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அப்போ அரே ஆஃப் கேரக்டருக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நான் கம்ப்யூட்டர்னு கொடுத்துருக்கேன் பைத்தான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் வெல்கம் அப்படிங்கிற வேர்டு புக்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு அப்போ அது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரே ஆஃப் கேரக்டர் ஸோ சீனு மட்டும் சொன்னோம் அப்படின்னா கேரக்டர் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டையே நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா அரே ஆஃப் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அப்போ இந்த அரே ஆஃப் கேரக்டருடைய அனதர் நேம் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சரி அடுத்தது ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் யூனிகோடு கேரக்டர் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஒன் பை ஒன்னா கண்டினியூஸாக இருக்கும் அப்போது ஒரு வேர்டு அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் நிறையா லெட்டர்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக வந்துட்டே இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கம்ப்யூட்டருங்கிற வேர்டில் சிஓஎம்பியு டிஇஆர் இந்த வேர்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெட்டர்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக நமக்கு சீக்வன்ஸாக வந்துட்டே இருக்குது அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஏ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் யூனிகோடு கேரக்டர் ஸோ அந்த யூனிகோட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கோடிங் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா யூனிகோடு ஸோ ஆஸ்கி கோடு யூஸ் பண்ணாங்க அது இங்கிலீஷ் லெட்டருக்கு மட்டும் தான் நமக்கு யூஸ் பண்ண முடிஞ்சுது வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா லாங்குவேஜையுமே கம்ப்யூட்டரில் ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பர்பஸ்க்காக கொண்டு வந்தது தான் யூனிகோடு சரிங்களா இப்போ இந்த யூனிகோட் அப்படிங்கிற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ மேக்ஸிமம் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா லாங்குவேஜையும் நம்மளால் கம்ப்யூட்டரில் ஹேண்டில் பண்ண முடியுது ஸோ அது என்னங்கிறது நம்ம இன்னொரு கிளாஸில் லெவன்த் கிளாஸில் நம்ம அது ப்ரீஃபாக பார்த்துருப்போம் சரி இப்போது ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் இன்புட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் என்னெல்லாம் சேர்ந்தால் அது ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ பாருங்கள் லெட்டர்ஸ் இருக்கலாம் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா அடுத்ததாக நம்பர்ஸாக இருக்கலாம் அதுவும் இல்லை அப்படின்னா ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸும் இருக்கலாம் அது எப்படி க்ளோஸ் பண்ணணும்னா சிங்கிள் டபுள் ஆர் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் உள்ள நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம லைவாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ பாருங்கள் இப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு நான் டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் டபுள் கோட்ஸ் இப்போ டபுள் கோட்ஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஒன் டூ த்ரீ நம்பர் கொடுக்குறேன் அட்டு ஆஷ் டாலர் சைன் அப்படின்னு சிம்பிள் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ ப்ரிண்ட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு என்ன அவுட்புட் கிடைக்கிது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த ஏங்கிற வேரியபிளில் நான் என்ன டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுத்துருக்கணும் இதெல்லாமே ஸ்ட்ரிங்கு தான் சரிங்களா இது எனக்கு அப்படியே அவுட்புட்டாக கிடைச்சிடும் உங்கள் பாருங்கள் நான் என்ன இங்கே கொடுத்தனோ அதை எனக்கு அப்படியே அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் என்ன கொடுத்தாலுமே பைத்தான் அதை ஸ்ட்ரிங்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் அந்த டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே என்னெல்லாம் வரலாம் லெட்டர்ஸ் வரலாம் நம்பர்ஸ் வரலாம் சிம்பிள்ஸ் வ
ஏவில் டென்னு பியில் டுவெண்ட்டி இதை கம்ப்யூட்டர் இப்போ என்னவாக கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்டீஜர் நம்பராக நியூமரிக்காக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் இதே டென்னை இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டபுள் கோர்ஸ்க்குள்ளே கொடுத்துட்றேன் இங்கே டென் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் சரிங்களா அதே மாதிரி டுவெண்ட்டியை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டபுள் கோர்ஸ்க்குள்ளே கொடுக்குறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதே ப்ரோக்ராம் தான் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு என்ன அவுட் புட் வருது அப்படின்னு பாருங்கள் எனக்கு தேர்ட்டின் அவுட் புட் வரலை டென் டுவெண்ட்டின் தான் எனக்கு அவுட் புட்டாக கிடைக்கிது இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டபுள் கோர்ஸில் கொடுத்ததுனால இந்த டென்னையும் டுவெண்ட்டியவும் கம்ப்யூட்டர் என்னவாக கன்சிடர் பண்ணுது பைத்தான் என்னவாக கன்சிடர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்காக கன்சிடர் பண்ணிக்குது ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா அது ஒரு கேரக்டர் ஒரு லெட்டர் இப்போது குழந்தைக்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் ஏன்னு ட்ரா பண்ணுறீங்க ஃபைவ்னு ட்ரா பண்ணுறீங்க அந்த குழந்த அதை எப்படி கன்சிடர் பண்ணும் எப்படி பார்க்கும் ஸோ ஃபைவ் அப்படின்னாலும் அதை ஒரு உருவமாக ஒரு இமேஜாக ஒரு ஆப்ஜெக்டாக தான் பார்க்கும் குழந்த ஃபைவ் அப்படின்னா ஃபைவ்னுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு அதுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியாது ஏன்னு இப்போ காமிச்சிங்கனாலும் அது ஒரு இமேஜ் அது ஒரு பொம்மை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபைவ்னு நீங்கள் குழந்தைக்கு ட்ரா பண்ணி காமிச்சிங்கனாலும் ஏங்கிறது எப்படி ஒரு சிம்பலோ அதே மாதிரி ஃபைவையும் ஒரு சிம்பிளாக தான் குழந்த பார்க்குமே தவிர ஏங்கிறது லெட்டரு ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நம்பர் அதுக்கு வேல்யூ இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் குழந்தைக்கு புரியாது அதே மாதிரி பைத்தானில் நீங்கள் டபுள் கோர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் நம்பரையே கொடுத்தாலும் அதை பைத்தான் லெட்டராக தான் கன்சிடர் பண்ணும் நீங்கள் நம்பராக தான் ஆட் பண்ண முடியுமே தவிர லெட்டர்ஸ் என்ன பண்ண முடியாது ஆட் பண்ண முடியாது என்ன சார் நான் டென்னு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் லெட்டர்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா டபுள் கோர்ஸில் கொடுத்ததுனால அந்த டென்னை கம்ப்யூட்டர் வந்து குழந்த மாதிரி தான் டென் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்னு புரியாது அது ஏதோ ஜஸ்ட் இமேஜ் அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கும் அப்போ டபுள் கோர்ஸில் கொடுத்துட்டிங்கனாலே அதுக்கு பேர் ஸ்ட்ரிங்கு லெட்டர்ஸ் அதை உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சரி அடுத்ததாக இப்போ புக்கில் நமக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் அதான் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எப்படி கொடுக்கலாம்னா சிங்கிள் கோர்ஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் டபுள் கோர்ஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் ட்ரிபிள் கோர்ஸ்லேயும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இப்போ அடுத்தது முக்கியமான ஒரு டவுட் நமக்கு எதுக்காக இப்போ மீதி ரிமைனிங் லாங்குவேஜில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எல்லாமே டபுள் கோர்ஸ் தான் ஸ்ட்ரிங்கை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா ரிமைனிங் லாங்குவேஜில் இப்போ சிசி ப்ளஸ் ஃபஸ்ட்லாம் நம்ம டபுள் கோர்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் பைத்தானில் மட்டும்தான் நமக்கு சிங்கிள் கோர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரிபிள் கோர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இதெல்லாம் எப்போ எனக்கு தேவைப்படுது சிங்கிள் கோர்ஸ் நான் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் டபுள் கோர்ஸ் எப்போ நான் யூஸ் பண்ணணும் ட்ரிபிள் கோர்ஸ் இதெல்லாம் நான் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துடலாம் இப்போது ஏ ஈக்குவல் டு சிங்கிள் கோர்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் அதில் வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இப்போ அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னு சொல்லிட்டு எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் சிங்கிள் கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிற வேர்டில் அதாவது அஃபாஸ்டபிள் சிம்பிள்ஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் நான் அவுட்புட் கிடைக்கும் இது இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு புக் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா புக் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா புக் அப்படின்னு எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிது இது எப்படின்னு உங்களுக்கு புரியலையா ஏவ்வளோ புக்குங்கிறது ஸ்டோர் ஆகும் ப்ரிண்ட்டில் ஏன்னு கொடுத்திங்கன்னா ஏக்குள்ள ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற புக் நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அப்பாஸ்டபிள் எஸோடு வரணும் சரிங்களா அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ பாருங்கள் இது என்னென்னு புரியுதா பாருங்கள் இந்த அப்பாஸ்டபிள் எஸ் போட்டிருக்கேன் புக்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு அவுட்புட்டில் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் அதை ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு எரர் காமிக்கும் ஏன் எனக்கு எரர் காமிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைத்தாடி இதை எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருது சரிங்களா இந்த அப்பாஸ்டபிள் எஸ்ன்னு நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க ஆனால் அப்பாஸ்டபிள் கோர்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் கம்ப்யூட்டர் எப்படி கன்சிடர் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த
இந்த சிங்கிள் கோட்ஸோட எனக்கு அவுட் புட் வேணும் புக்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு அப்பாஸ்டபிள் எஸ்ஸோட எனக்கு அவுட் புட் வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன சார் பண்ணுறது இப்போ இதை நீங்கள் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுங்க சரிங்களா இதை டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுங்க ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன அவுட் புட் கிடைக்கிது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ நல்லா ஸ்பேஸ் விட்டே பார்த்துடலாம் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த இடமும் காமிக்காது சரிங்களா பாருங்கள் சிங்கிள் கோட்ஸோடய நமக்கு அவுட் புட் வரும் அப்போது டபுள் கோட்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்கில் சிங்கிள் கோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவுட் புட்டில் டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னா அப்போ அந்த ஸ்ட்ரிங்கை நீங்கள் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுக்கணும் சரி அடுத்ததா இப்போ நான் அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் புக் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கம்ப்யூட்டர் புக் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் கம்ப்யூட்டர் புக் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டைப் பண்ணிடுறோம் இதில் இந்த புக் அப்படிங்கிற வேர்டு மட்டும் எனக்கு டபுள் கோட்ஸில் வரணும் நான் என்ன எதிர்பார்க்குறேன்னு புரியுதுங்களா புக் அப்படிங்கிற வேர்டு எனக்கு அவுட் புட்டில் எப்படி வரணும் டபுள் கோட்ஸில் எனக்கு வரணும் அதான் என்னுடைய எய்ம் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் நான் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே என்ன கொடுத்துருக்கேன் கம்ப்யூட்டர் புக் ஃபார் யூ இது அப்படியே நமக்கு அவுட் புட்டாக கிடச்சிருது ஓகே என்னுடைய எய்ம் என்ன புக்குங்கிறது டபுள் கோட்ஸில் வரணும் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு டபுள் கோட்ஸ் போடுறேன் புக்குக்கு அதே மாதிரி இங்கே டபுள் கோட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரன் பண்ண அப்படின்னா பாருங்கள் எனக்கு எதாவது காமிக்கும் ஏன் எதாவது காமிக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த புக்குங்கிறது டபுள் கோட்ஸில் வரலை ஏன் எதாவது காமிக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது பைத்தான் எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல முடிஞ்சிடுது அடுத்ததாக இங்கே ஸ்ட்ரிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது இங்கே முடிஞ்சிடுது இந்த புக் அப்படிங்கிறது டபுள் கோட்ஸ்குள்ளேயே வரலை அப்படின்னு சொல்லி பைத்தான் வந்து மிஸ்டேக் சொல்லுது நமக்கு அப்படி தான் பைத்தான் புரிஞ்சிக்குது பாருங்கள் இந்த டபுள் கோர்ஸ் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த டபுள் கோர்ஸை இங்கே முடிச்சிட்டோம் அடுத்ததான் இந்த டபுள் கோர்ஸ் இங்கே ஆரம்பிக்கிறோம் யூவில் முடிச்சிட்டோம் அப்போ இந்த புக்குக்கு என்ன வெளிலவே இல்லை டபுள் கோர்ஸே இல்லை அதை நமக்கு எதாவது காமிக்குது இது கரெக்டாக புரிஞ்சவங்க பாருங்கள் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா நான் சொல்கிற மாதிரி புரிஞ்சிக்கிங்க டபுள் கோர்ஸில் அதாவது டபுள் கோர்ஸ்குள்ளே நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் வந்து கொடுக்குறீங்க கம்ப்யூட்டர் புக் ஃபார் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபுள் கோர்ஸில் கொடுக்குற ஸ்ட்ரிங்கில் உங்களுக்கு அவுட் புட்லேயும் டபுள் கோர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் இங்கே ட்ரிபிள் கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ட்ரிபிள் கோர்ட்ஸ் ஸோ பாருங்கள் இங்கே ட்ரிபிள் கோர்ட்ஸ் போட்டுருங்க இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு புக்குங்கிறது டபுள் கோர்ஸில் வரும் பாருங்கள் புக்குங்கிற அவுட் புட் எப்படி இருக்குது டபுள் கோர்ட்ஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிறீங்களா அவுட் புட்டில் சிங்கிள் கோர்ட்ஸ் வேணும்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்கை நீங்கள் டபுள் கோர்ட்ஸில் இன்புட்டாக கொடுக்கணும் அவுட் புட்டில் உங்களுக்கு டபுள் கோர்ஸ் வரணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்கை நீங்கள் ட்ரிபிள் கோர்ஸில் இன்புட்டாக கொடுக்கணும் சரிங்களா இதான் கான்செப்ட் சரி இப்போ நம்ம புக்குக்கு வந்துடுவோம் ஸோ கிரியேட்டிங் ஸ்ட்ரிங் ஒரு ஸ்ட்ரிங் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த பேராகிராஃபில் சொல்கிறாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பைத்தானில் வந்து ஸ்ட்ரிங் க்ரியேட் பண்ணும்போது சிங்கிள் கோட்ஸ் ஆர் ட்ரபுள் டபுள் கோட்ஸ் இல்லைனா ட்ரிபிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்ததா ஸ்ட்ரிங் இன் சிங்கிள் கோட்ஸ் கேனாட் ஹேண்டில் எனி அதர் சிங்கிள் கோட்ஸ் கேரக்டர் அப்படின்னா மீனிங் என்ன உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் இன்புட் கொடுத்தீங்க ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே எந்த சிங்கிள் கோட்ஸ் கேரக்டரும் வரக்கூடாது அதே மாதிரி டபுள் கோட்ஸில் வந்து ஸ்ட்ரிங் இன்புட்டாக கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கு மிடிலில் டபுள் கோட்ஸ் வரக்கூடாது சரி இந்த ட்ரிபிள் கோட்ஸ்க்கு மட்டும் டூ பர்பஸ் இருக்குது அதை நம்ம என்னென்னு பார்த்துடலாம் இப்போது ட்ரிபிள் கோட்ஸ் எனக்கு வந்து டூ பர்பஸ்க்காக நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நான் கொடுத்துருக்கிற ஸ்ட்ரிங்கில் பர்டிகுலர் வேர்டு வந்து எனக்கு டபுள் கோட்ஸோடு வேணும் அவுட் புட்டில் அப்படின்னா நான் அதை ட்ரிபிள் கோட்ஸ்க்குள்ளே அந்த ஸ்ட்ரிங்காக நான் கொடுக்கணும் இப்போ இந்த புக் அப்படிங்கிறது எனக்கு அவுட் புட்டில் எப்படி வரணும் டபுள் கோட்ஸோடு வரணும் அப்படின்னா இந்த மொத்த ஸ்ட்ரிங்கையும் நீங்கள் எப்படி கொடுக்கணும் ட்ரிபிள் கோர்ஸ்குள்ளே கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா புக்கு மட்டும் உங்களுக்கு டபுள் கோர்ஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி இப்போ இந்த ட்ரிபிள் கோர்ஸ்க்கு இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மல்டி
ட்ரிபிள் கோட் ஸ்கூலில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நேம் ஃபாதர் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோர் தென் ஒன் லைனை ஏங்கிற இந்த வேரியபிளில் ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளில் நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரிபிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா இப்போ இந்த சிங்கிள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸ் இந்த ட்ரிபிள் கோட்ஸ் இதை பற்றி திரும்ப உங்களுக்கு வந்து எந்த டவுட்டுமே உங்களுக்கு வந்துடக்கூடாது சரி இப்போ இதுக்கு இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கிளியரான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இன்னொன்று பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏ ஈக்குவல் டு இதில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சிங்கிள் கோட்ஸ் இதில் ஜஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் அடுத்ததா பி இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ எனக்கு புக்ஸ் அப்படிங்கிறது அப்பாஸ்டபிள் எஸ்ஸில் வரணும் அப்படின்னா அப்போ புக் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அப்பாஸ்டபிள் எஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கணும் அடுத்தது ட்ரிபிள் கோட்ஸ் ஸோ இதை வந்து நான் சி அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இல்லைனா இதை டீன் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததா சி இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் கோட்ஸ்குள்ள டபுள் கோட்ஸ்குள்ள புக் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு திரும்ப என்ன பண்ணுறேன்னா ட்ரிபிள் கோட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் சரி இவ்வளோதான் ஸோ இப்போ எப்போ நீங்கள் வந்து சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வெறும் ஸ்ட்ரிங்கு மட்டும்தான் இருக்குது ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அந்த அப்பாஸ்டபுள்லாம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதை சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ எனக்கு நான் கொடுத்துருக்கிற செகண்ட் பாருங்கள் பிஎஸ் ஈக்குவல் டு புக்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் நான் கொடுத்துருக்கிற ஸ்ட்ரிங் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சிங்கிள் கோட்ஸ் இருக்குது அப்போ சிங்கிள் கோட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் எதுக்குள்ளே கொடுக்கணும் டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்கணும் அடுத்தது நான் இங்கே சிக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இன்புட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா புக் அப்படிங்கிறது டபுள் கோட்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அப்போது உங்களுக்கு அவுட்புட்லேயும் டபுள் கோட்ஸை வே விட வேணும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் இன்புட் கொடுக்கும்போது ட்ரிபிள் கோட்ஸோடு கொடுக்கணும் அதேமாதிரி மல்டி லைன் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நீங்கள் ட்ரிபிள் கோட்ஸோடு கொடுக்கணும் சரிங்களா இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் அவுட்புட் பார்த்துடலாமா இப்போ ஏ கொடுத்தோம் அப்படின்னா பாருங்கள் ஏ மட்டும் கொடுத்தாலும் அவுட்புட்டில் என்ன கிடைக்கும் ஏவில் என்ன இருக்குது கம்ப்யூட்டர் அதான் நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடச்சிடும் ஸோ ஏவில் அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே பி கொடுங்க இப்போ பியில் என்ன இருக்குது புக்ஸ் அப்படின்னு அப்பாஸ்டபுளோடு இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு சேம் அதே மாதிரி புக்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கோட்டோடு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே புக்குன்னு கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா அப்போ எனக்கு அவுட்புட் எப்படி கிடைக்குது பாருங்கள் டபுள் கோட்ஸ்லேயே எனக்கு புக்குங்கிறது கிடைக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டி லைன் டீனு கொடுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மல்டி லைன் உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா சரி இனிமேல் உங்களுக்கு வந்து டவுட் வந்துடக்கூடாது சிங்கிள் கோட்ஸ் டபுள் கோட்ஸ் ட்ரிபிள் கோட்ஸ் இதனுடைய பர்பஸ் என்ன நீங்கள் ஒரு தடவை நல்லா ரீகால் பண்ணிக்கணும் இதை சரி அடுத்ததா இதான் இந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் நமக்கு இங்கெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸிங் கேரக்டர் இன் ய ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சார் அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ இதில் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிற பாயிண்ட் மட்டும் நீங்கள் கவனிச்சாலே போதும் ஒன்ஸ் யூ டிஃபைன் இய ஸ்ட்ரிங் பைத்தான் அலக்கேட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஃபார் ஈச் கேரக்டர் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை இன்புட்டாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே நான் வந்து ஏ அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங்குக்கு நான் என்ன இன்புட் கொடுக்குறேன்னா ஸ்கூல் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங்கை நான் இன்புட்டாக கொடுக்குறேன் இப்போ இது எனக்கு மெமரி ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குங்கிறத இங்கே போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்கூல் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஸ்டோர் ஆகும் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகும்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் சரிங்களா நம்ம லெவன்த்தில் அரேங்கிற ஒரு டாபிக் படிச்சுருப்போம் சரிங்களா அரேவில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது எல்லாமே இண்டெக்ஸில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் நமக்கு அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா எஸ் அப்படிங்கிறது ஜீரோத் இண்டெக்ஸ்லேயும் சிங்கிறது ஃபஸ்ட்லேயும் ஹெச் அப்படிங்கிறது டூலேயும் ஓங்கிறது தேர்டில் அடுத்த ஓ ஃபோர்த்தில் எல் அப்படிங்கிறது ஃபைவில் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கிரியேட் ஆகும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட் ஸ்கூல் இந்த ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணுன்னா மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகும்போது ஒரு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுக்கும் இப்போ இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுடைய
அப்போ இதை என்னன்னு சொல்லணும்னா என் மைனஸ் ஒன்னு சொல்லலாம் இப்போ பாருங்கள் சிக்ஸ் கேரக்டர் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் லாஸ்ட்டாக எங்கே முடியுன்னா ஃபைவ்ல முடியுது அப்போ என் மைனஸ் ஒன் அப்போது நான் இந்த இடம் நல்லா கவனிங்க அப்போ வந்து லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் ஈ மைனஸ் ஒன் அப்போ நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கேரக்டர் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் அந்த ஃபைவ் தான் இங்கே லாஸ்ட் இண்டெக்ஸாக உங்களுக்கு இருக்கும் சரிங்களா சரி அடுத்ததா இப்போது பைத்தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுது எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு எந்த லாங்குவேஜ்லேயும் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை ஆனால் பைத்தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது நாம் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்குக்கு பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் இல்லாமல் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூவும் கொடுக்குது அப்போ எப்படி நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் அதில் தான் ஆரம்பிக்கும் அதாவது லெஃப்ட் டு ரைட் இது இப்படி தான் ஆரம்பிக்கும் பாசிட்டிவ் சரிங்களா அதே லாஸ்ட்டு கேரக்டருக்கு உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து பைத்தான் கொடுக்குது எல்லுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் அதேமாதிரி ஓவுக்கு மைனஸ் டூ ஓவுக்கு மைனஸ் த்ரீ ஹெச்க்கு மைனஸ் ஃபோர் சிக்கு மைனஸ் ஃபைவ் எஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போது நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரைட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி லெஃப்ட் சைடில் போய் நமக்கு முடியுது சரிங்களா இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூனுடைய அனதர் நேம் வேறு என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இது தான் நமக்கு இங்கே தீரிட்டிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஃபார் ஈச் கேரக்டர் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ உங்களுக்கு அசைன் ஆகும் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் சப்ஸ்கிரிப்ட் இண்டெக்ஸ் வேல்யூனுடைய அனதர் நேம் என்னென்னு சொல்கிறாங்க சப்ஸ்கிரிப்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம் பாசிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா ஜீரோவில் ஆரம்பிக்கும் லாஸ்ட்டாக எங்கே முடியும் என் மைனஸ் ஒனில் முடியும் நெகட்டிவ் இண்டெக்ஸ் எப்பயுமே எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் லாஸ்ட்டு கேரக்டர் ரைட் சைடில் தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் லாஸ்ட்டு கேரக்டர் அதுக்கு என்ன இண்டெக்ஸ் வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ இதை நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இதில் டபுள் கோட்ஸில் நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்படிங்கிற நேமில் எனக்கு ஒரு மெமரி கிரியேட் ஆகிடும் ஏன்ற நேமில் ஒரு மெமரி கிரியேட் ஆகும் அதில் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ எனக்கு த்ரீ மெமரி இங்கே கிரியேட் ஆகிடும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு மெமரியில் என்ன ஸ்டோர் ஆகுன்னா எக்ஸு ஸோ பாருங்கள் இந்த எக்ஸு தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகும் அடுத்ததாக செகண்டாக இருக்கிறது ஒய் இங்கே ஸ்டோர் ஆகும் தேர்டாக இருக்கிறது அடுத்ததான் இங்கே இசட் ஸ்டோர் ஆகும் இதனுடைய இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஜீரோ இதுக்கு ஒன் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கம்ப்யூட்டரே கொடுத்துரும் இதை யூசர் மாடிஃபை பண்ண முடியாது சரிங்களா இப்போது எனக்கு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஃபைவ்லேருந்து ஆரம்பித்தா பரவாயில்ல அப்படின்லாம் நீங்கள் மாற்ற முடியாது ஸோ எப்பயுமே நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடிய மெமரிக்கு அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ உங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டரே அசைன் பண்ணிடும் இப்போ இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூனுடைய யூசேஜ் என்ன சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஏவில் இருக்கக்கூடிய மொத்த கேரக்டரே எனக்கு அவுட் புட்டாக ப்ரிண்ட் ஆகணும்னா எனக்கு இண்டெக்ஸ் தேவையே இல்லை ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஏவில் இருக்கக்கூடிய மொத்த கேரக்டரும் நமக்கு அவுட் புட்டாக ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் தேவையே இல்லை அப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் கோர்ஸ்க்குள்ள எக்ஸ் ஐ இசட் அப்படின்னு கொடுத்துரும் இப்போ வந்து இதில் உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட் இதில் எக்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த இண்டெக்ஸில் இருக்கும் ஜீரோ இண்டெக்ஸில் இருக்கும் ஒய் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்கும் இசட் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் இண்டெக்ஸில் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் நம்ம ஸ்பேஸ் விட்டுக்கலாம் சரி இப்போ நான் ஏன் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ப்ரிண்ட்டில் ஏ ஸோ
ஒய் எந்த இண்டெக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஒன் அப்போ நீங்கள் இங்கே ஏ ஆஃப் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ரன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒய் அப்படிங்கிறது ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்போ எதுக்காக இந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ தேவைப்படுதுன்னு தெரியுதுங்களா ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கக்கூடிய பர்டிகுலர் கேரக்டரையோ இல்லை ஒரு குரூப் ஆஃப் கேரக்டரையோ நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் வேல்யூ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவை சரி எப்படிலாம் இப்போ நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக நம்ம பார்த்துருவோம் ஹோல் ஸ்ட்ரிங்கையும் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த வேரியபிளுடைய நேம் ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் என்னது ஏ ஏன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஹோல் ஸ்ட்ரிங் மொத்தமும் நமக்கு இன்புட்டாக கிடச்சிரும் அதாவது நம்ம இன்புட்டாக என்ன கொடுக்குறீங்களோ அது எல்லாமே நமக்கு அப்படியே அவுட்புட்டாக கிடச்சிரும் பர்டிகுலர் கேரக்டர் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இண்டெக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பர்டிகுலர் கேரக்டர் ஏ ஆஃப் டூன்னு கொடுக்குறேன் அப்போ டூவில் என்ன இருக்குது இசட் அப்போ எனக்கு இசட் அப்படிங்கிறது எனக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் அப்போ இண்டெக்ஸை பற்றி ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ மீதி வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் அடுத்த டாபிக்ஸ் தேங்க்யூப்பா